Katika video hii nitajaribu kuonyesha kwa mfano e, nilitamka kwamba ukiwa unataka kutumia e, au kuangalia michoro ya magari kuna software ambazo unapatikana online e, ambazo maarufu zaidi inaitwa AutoData ndio maarufu sana ambayo inaonyesha michoro ya mag, ya umeme wa gari alafu ikifuatiwa na hii inaitwa All Data Repair sasa hii ya tatu ya Michel 1 sijawahi kuitumia lakini nimewahi kutumia Auto Data na pia nimetumia All Data Repair na zote unaweza ukalipia online na kudownload katika video hii nitajaribu kukuonyesha kwa kifupi tu version ya zamani ya Auto Data na namna ambavyo natumia na tutamaliza somo hili kwa kufunga na video nyingine ya mwisho ambayo nitakuwa nikikuonyesha ni namna gani ambayo unaweza ukatumia michoro hii ya umeme kujua kifaa kilichoonganishwa kinafanyaje. Nitajaribu kuonyesha kwa mfano jinsi ya kufata zile hatua tano za kusoma e, michoro yenyewe za umeme kutumia software inayoitwa Auto Data ni version ya zamani sana hii ambayo inapatikana online bure nafikiri ukiwa mjanja unaweza kupata copy. Nimeweza kuweka kwa kompyuta yangu na sijaitumia muda mrefu software hii lakini ni moja ya software ambayo unaweza kuipata mahali ukiongelea sasa hii ni 3.8 sasa hivi kuna version na magari yote ambayo yanapatikana na software hii kama una nimesema ni ya zamani inaishia mwaka kuanzia gari iliyotengenezwa mwaka 59 mpaka 2007 na, na inakuonyesha aina zote za magari na kwa kutumia Toyota Yaris na tutatumia Toyota Yaris ya engine size 1.3 ambazo zimetengenezwa kati ya mwaka 1999 au 2000. Tuchukue hii ya 2002 mpaka 2006. Kama hivyo naweza nikaangalia mfano nikiwa nataka kufanya timing chain inakuonyesha namna gani ufunge mkanda wako wa timing chain. Lakini kwa siku ya leo tunatumia software hii kuangalia ni namna gani tunasoma michoro ya umeme kuonyesha michoro ya mifumo mbalimbali ya umeme ambayo iko katika gari kuanzia wipers, horn, eh, starting, heated screen, airbags, taa za ndani, taa za nje. Kwa, kwa tuanze na tuanze eh, tuanze na circuit moja ambayo inaweza kawa hizi. Taa za nje ya ndani, taa za nje ya gari, exterior lights. Na inanionyesha kwa kuangalia hapo naona zinaonyesha ambazo zimetengenezwa Japani na zina feature mbalimbali. Eh, kwa hiyo tuanze na hii ya kwanza. Kwa huu ndio mchoro wa taa za nje. Na nikitembeza ju, sasa hatua ya kwanza ambayo tumejifunza katika somo hili ni kwanza lazima uwe na uelewa ya hizi alama zina maana gani. Kwa mfano alama hii hapa tunajua ni fuse alama hii hapa hizi za juu ni fuse alama hii hapa ni aina ya switch au resistor ni switch tutuseme switch e, ukiona box la namna hii ni kama module inaweza kuwa control module lakini pia hizi inaweza zikawa ni switch kwa ni muhimu hatua ya kwanza kujua hizi alama zinamaanisha nini lakini pia ukiona hii software ukitembeza mouse, e, mouse hii juu inakuonyesha kwa maandishi kwamba hichi ni kitu gani kama inavyoonyesha hapo pia tunaona kuna maandishi madogo madogo katika hii e, na unaona na, mahali napoweka mouse upande wa pili pia wa screen yangu unakuwa unaonekana e, nikitembeza mouse upande wa, wa pili inakuwa ninaona imekuwa zoomed kwa mfano mouse yangu ikiwa hapa ninaona hiki kifaa gani H14 na ukiangalia vizuri unaona kuna maandishi madogo ambayo yanaonyesha WS SW. Na ukitaka kujua maana ya maandishi ukija hapa chini color code. Kwa mfano tunaangalia hii moja ambayo imeandikwa SW au WSW. Ukija hapa chini inaonyesha WS ni waya mweupe. Kwa unajua kabisa huu ni waya mweupe na rangi ya pili ambayo ni SW SW ni black. Kwa hiyo utakuta ni waya mweupe alafu una stripe ya nyeusi kama wire wire wote ni mweupe lakini unakuwa na kamstari keusi kwa ni muhimu pia kujua hizi alama zinamaanisha nini 
pia ukiangalia utaona kuna pini e, katika kila katika kila module au switch kuna hizi kuna namba na hizi namba utakutana hiyo connector yako inaonyesha zimekuwa connected kwa na pini namba gani sasa basi hiyo ni hatua ya kwanza kwanza elewa alama ambazo zipo hizi alama zina maana hatua ya pili e, lazima uelewe kwamba hii micholo imechoro kwamba umeme umezimika au umeme haonyeshi kwamba umeme unatembea kutoka mahali fulani hicho kitu cha muhimu sana kuelewa kwa hiyo mfano e, tukitaka kujua hatua ya tatu tunasema fata fahamu mtiririko wa umeme mtiririko wa umeme unatoka kutoka kwenye battery kwa kwa huwa jinsi ilivyo choro huo ni picha ya battery mahali popote lakini ukiangalia hapa juu utaona kuna namba namba 30 naomba wewe endelee kuzingatia sana kuangalia upande wa kushoto wa screen upande huu hapa Unaona juu kabisa hapa kuna namba imeandikwa namba 30 na hii namba 30 ndio battery. Kwa na maanisha ni battery positive na namba 30 moja ambayo ni huko chini ni battery ambayo ni hasi upande wa negative. Kwa kwa lugha nyingine umeme unatoka kwenye huwa ambayo ni positive battery unashuka kwenda chini ambayo ni ground ambayo kwa ndiko ni negative. Kwa hiyo kitu cha kwanza lazima ujue namna umeme unavyo flow kutoka upande mmoja kwenda mpande mwingine kwa micholo ya software hii tutaangalia micholo mingine utakuta kimecholo wa picha ya battery kabisa mbona tofauti kwa hiyo hicho kicho kwanza lakini katika micholo yote tumeongelea kusema kwamba e, umeme unatoka upande huu wa kushoto wa wa, wa micholo yetu anaenda upande wa kulia au unatoka upande wa juu kuja upande wa chini kitu cha kwanza kwa mfano wewe unataka kujua kuna bulb haiwaki na bulb yako isiyo waka au mota haizunguki ndio tatizo lako. Kwa hiyo anza kwa kuchagua kitu hicho ambacho ndao kukiangalia. Halafu angalia waya ambazo zimeconnect katika hicho kifaa chako. Kwa hiyo nataka kujua kwamba hii mota inatoki, inapata umeme kutoka wapi. E, kwanza nikianza kuufuatisha huu waya unaniona kwamba huu waya hauendi 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 mahali popote kuonyesha umeconnect na hii ya battery. E, lakini nikifuatisha hii fuse namba 12 ambayo ni ina 10 amps nakuta kwamba hii fuse ndio inayoleta umeme kwenye hii unit. Sawa? So, kwa huu huu waya na fuse hii ndio inaleta umeme kwenye hii unit. Lakini kumbuka mimi nataka kujua hii mota haizunguki. Kwa hiyo ninachotaka kujua ni mota haizunguki. Nafanya nini? Nimeshaona power inaingia mpaka hapo nataka kujua je hii mota imeunganishwa vipi na vitu vingine ukiangalia hizi hapa ni taa ambazo ndio taa ta zinawaka zitawashwa na huu waya zinapata moto kutoka huu waya ambao ni fuse mbili lakini pia hizi waya mbili ukiziangalia zinakwenda chini kwa maana hiyo hizi huu waya wa mota huu hapa ni ni wa negative bado tujijua mota inapata moto wake kutoka wapi Tukifuata hizi waya mbili hapa ambazo zinatoa kwenye battery kwenye hii imetoka kwenye battery kaja kwenye taa tunaona ina, ina connect na kumbuka huu ni mfumo wa taa za za nje na hizi ndiyo headlamp zako za mbele ya gari na hii mota ni ile ambayo kuna gari ambazo zina wiper kwenye taa zinasafisha kama wiper system kwa maana mimi ndio mota ya namna hii au ni zile mota hii itakuwa ni mota ambayo inasababisha taa unajua kuna wakati unabadilisha taa ziangalie chini kidogo au ziangalie juu au ziangalie pembeni Una, unaweza kufanya adjustment kwa hiyo nafikiri ndio hii mota kazi yake lakini swali langu ni kama unataka kutafuta hii mota umeme wake napata wapi tumeshajua huu umeme hapa huu huu ni unakwenda kwenye battery kwenye negative battery na waya huu unakwenda kwenye negative battery bado tunataka kujua mota inapata umeme kutoka wapi. Nikija nikaanza kufuata waya upande huu wa pili. Ninaona umeunganishwa kwenye hii switch ambayo ina adjust. Inafanya kama adjustment. Alafu hii switch ikaunganishwa kwenye control module. Kwa bado waya huu wa pili hautuonyeshi mota inapata umeme kutoka wapi. Endelea kufuatilia waya huu wengine watatu ufuatilia waya huu watatu unakwenda juu na umekuwa connected kwenye hiyo kama resistor hivi sasa huu waya huu ndio ambao tunataka tujue sisi kwa sababu 
waya huu unatoka hapa unakwenda kwenye hii kama switch ambayo tunaita combination switch lakini ukiangalia hii combination switch unajiuliza swali ile je hii combination switch inapata umeme kutoka wapi unagundua kwamba inapata umeme kutoka kwenye fuse namba nane ambayo inashuka umeme unaingia kwenye hii control kwa maana hiyo hii switch ndio inaweza inaipa umeme hii mota wetu kwa ajili ya kuizungusha kubadilisha mwelekeo wa taa zetu kwa kitu cha kwanza nilichofanya farm alama za zilizopo katika mchoro huu kitu cha pili nilichofanya hatua ya pili niliyochukua ni kwamba umeme unatoka wapi kwenda wapi hatua ya tatu baada ya kufahamu mtiririko wa huu umeme nikajiuliza ninataka tafuta itilafu ya tuseme hii mota kwamba mota yangu hii haifanyi kazi au taa yangu hizi hapa mbona hizi taa za upande huu haziwaki lakini taa za upande huu zinawaka kwa hiyo hatua niliyofanya nikajiuliza tena zinapata moto kutoka wapi zinapata moto kutoka kwenye hii fuse namba 12 lakini pia baada hizo fuses zinaunganika wapi zinaunganika kwenye hii switch kubwa ambayo hii switch ndio ipo kwenye steering column kwa ajili ya kuwasha na na za pili pia zimeunganishwa huko kwa hiyo je ziko grounded vipi ili kuwashwa kwa hiyo kwenye hii kwenye hii switch na alafu hii switch ukiangalia ndio iko inaenda kwenye ground kwenye upande wa negative battery kwa ni muhimu kujua jinsi umeme wako unavyotiririka katika kile kifaa na hivyo unaweza kujiuliza je ni waya huu ndio una tatizo na unaweza kutumia multimeter kuanza kuangalia katika sehemu mbalimbali za hii mota au hizi taa mahali zilipoungana kwa hapa hapo unaona kuna hizi waya mbili kwa ambazo ni hizi pin mbili kwenye hii eh, combination switch unaweza kutumia hiyo kuweza kuangalia tatizo liko wapi kwa hiyo hiyo ni, ni kifupi tu kwa namna ya ku eh, kirahisi kutumia software hii eh, kusoma michoro hii ya ya, ya umeme na hatua ya tano ya mwisho ambayo ndi sikuweza kufanya kutumia katika ni kuweza kuchola kwa kutumia rangi kwa napaka rangi nyekundu mpaka hapa ni fuse bado huu inaonyesha kwamba power inatoka inakwenda mpaka chini mpaka inafika hapa ikifika hapa ndio mwisho kwa sababu umeme huu ili kuweza kuwaka ni lazima hii switch iruhusu umeme huo kuwaka kwa hiyo huu wekundu wangu unaishia hapa na rangi nyingine ya pili ndio kwa ni tofauti tutatumia kwa sababu hii inawashwa na ground ikiwa connected kwa nitatumia rangi ya kijani kuchola katika hizo waya zangu mbili kwa napokuwa nafanya na pia ninajua rangi ambazo ziko katika hii mota na katika hii taa nitastafuta waya hizo katika hii gari na kujua ni rangi gani naangalia kutaka kujua kwa nini hizo taa haziwaki au kwa nini hii mota haizunguki ili kuweza kugundua je tatizo ni mota je tatizo ni waya je tatizo ni switch hii hapa ya kwanza je tatizo ni hii control module au switch hii ya pili kwa hivyo ndio namna kwa kifupi unaweza kutumia e, namna hii ya michoro kuweza kutatua tatizo la itlafu la umeme na uzuri wa kutumia michoro inakurahisishia kazi uchukui muda mrefu